हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एकेडमिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपके लिए करंट स्पेशल लेके संडे है आज तो संडे के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं और फिफ्टी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे जो कि कहां पे संपन्न हुआ गोवा में उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि अगर आपको चीजें पसंद आ रही है और हमसे जुड़े हुए हैं और जुड़े रही है मैं तो यही कहूंगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और बेल लाइकन दबा दें ताकि क्या होगा जब भी कोई नया वीडियो आएगा ना आपके सामने तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले उसका मिल जाएगा और आप चीजों को मिस नहीं करोगे ठीक है फिर अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता ही है लाइक कर देना है और अगर आप कुछ और भी चीजें चाहते हैं हमसे जिन पे बात की जाए अलग स्पेशल सेशन लेके आया जाए या करंट अफेयर्स में कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए तो वो भी आप अपने सजेशंस या चीजें हमें कमेंट करके बता सकते हैं ना तो ये है और दोस्तों में शेयर जरूर करते रहना ठीक है तो बड़े आज के अपने टॉपिक पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की हम बात करेंगे जो इंडिया में संपन्न हुआ तो इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस फेस्ट के लिए क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है तो कब से कब तक संपन्न हुआ सोलह से चौबीस जनवरी दो के बीच में ये संपन्न हो गया कहां पे यह संपन्न हुआ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम जो कि पणजी में है और पणजी कहां की राजधानी है गोवा की राजधानी पणजी है ठीक है एक क्वेश्चन पूछूं आपसे गोवा कौन सी नदी के किनारे है बताओ गोवा की एक या ये कहा जाए कि गोवा की लाइफ लाइन लाइफ लाइन ऑफ गोवा कौन सी नदी को कहा जाता है बताना है ना कमेंट करके ठीक है इस अवार्ड की शुरुआत कब से हुई तो नाइनटीन से इसकी शुरुआत हुई और 2004 से आपको ध्यान रखना है स्थान जब भी पूछे तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं इसको आई एफ एफ आई इफी है ना तो इफी 2004 से कहां पे आयोजित हो रहा है 2004 से ये गोवा में ही आयोजित हो रहा है तो स्थान को लेके आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कंफ्यूज नहीं रहना है ठीक है आगे बढ़े इसका आयोजन करता है कि बात की जाए तो आयोजन कौन कौन कर रहा है कौन कौन मिलकर आयोजन कर रहा है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हमारी भारत सरकार का जो विभाग है जो मंत्रालय है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता चलू इंदिरा गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अगर हम बात करें तो जब वो प्रधानमंत्री नहीं बनी थी लाल बहादुर शास्त्री साहब की सरकार थी तो इस सरकार में इंदिरा गांधी है ना हमारी सूचना एवं प्रसारण लगता है कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कौन से मंत्री के पद पे थी या लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में श्रीमती इंदिरा गांधी कौन से उसमें कौन से डिपार्टमेंट की मंत्री थी कौन से मंत्रालय की मंत्री थी है ना तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गोवा सरकार और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा ने मिलकर इस आई एफ एफ आई या इफी का आयोजन करवाया चैनल पार्टनर के बारे में पता किया जाए तो डीडी इंडिया और डीडी नेशनल चैनल पार्टनर थे इसके अंतर्गत और जूरी जूरी का मतलब आप समझते हो ना वो लोग जो ये डिसाइड करते हैं कि जो नॉमिनेशन हैं नॉमिनेशन होते हैं ना एक ही अवार्ड के लिए कई सारे नॉमिनेशन मिलते हैं तो नॉमिनेशन में सब किस फिल्म को या किस पर्सन को अवार्ड दिया जाना चाहिए ये डिसाइड कौन करता है जूरी तो जूरी के अध्यक्ष का नाम आपको जरूर याद रखना है पाब्लो सेजार है जो अर्जेंटीना के हैं इसके अलावा जूरी में ये चार लोग और भी थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने आपको लिख दिया है एज ए नॉलेज नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये चार पांच पर्सन की जूरी थी पांच लोगों की जूरी थी जिनमें से अध्यक्ष कौन थे अर्जेंटीना के अर्जेंटीना के पाब्लो सेजार इस जूरी के अध्यक्ष थे है ना आगे बात करें फोकस कंट्री की फोकस कंट्री कौन था फोकस कंट्री था बांग्लादेश बांग्लादेश को दरअसल इसलिए भी फोकस कंट्री बनाया गया क्योंकि 2021 में बांग्लादेश को बने हुए 50 साल पूरे हो गए है ना 1971 में आपको पता है पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बना और उसके बाद में 2021 में बांग्लादेश की कौन सी वर्षगांठ बनाई जा रही है पचासवीं वर्षगांठ बनाई जा रही है तो इसीलिए बांग्लादेश को फोकस कंट्री भी रखा गया इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर 60 देशों से फिल्में आई और 126 फिल्मों का प्रीमियर इसमें किया गया 60 देशों की कुल 126 फिल्मों का प्रीमियर उनको दिखाया गया इसके अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे 2021 में उनकी 125वीं जयंती मनाई गई 
है ना एक जयंती यानी चौबीस जनवरी को उनकी जयंती थी और इसी दिन भारत सरकार ने घोषणा की कि चौबीस जनवरी को भारत फ्यूचर में चौबीस जनवरी को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा क्योंकि इस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है तो उनकी इस जयंती के मौके पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द द फोगोटन हीरो इनकी ये फिल्म है जो नेताजी की लाइफ पे बनी हुई है इसकी स्क्रीनिंग की गई इस फिल्म के निर्देशक कौन थे आपको ध्यान रखना है श्याम बेनेगल इसके निर्देशक या डायरेक्टर थे हमारे भारत के एक पर्सनैलिटी है सत्यजीत रे ओस्कर अवार्ड से सम्मानित है और इनकी जन्म शताब्दी वर्ष थी यानी दो इनके जन्म को उन, आप यूं समझो कि 1921 में उनका जन्म हुआ था और 2021 में उनके जन्म को 100 वर्ष पूरे हो गए भी याद किया गया इस फिल्म फेस्ट में तो ये बात हुई फिल्म फेस्ट की इंपोर्टेंट इसके अलावा और क्या है इस फिल्म फेस्ट की ओपनिंग फिल्म यानी जो सबसे पहले दिखाई गई तो ओपनिंग फिल्म थी अनदर राउंड ये फिल्म आपको पोस्टर नजर आ रहा है फिल्म का अनदर राउंड का डेनमार्क की ये मूवी है और इसके डायरेक्टर की बात करें तो थॉमस विंटरबर्ग इस मूवी के डायरेक्टर है ठीक है लास्ट में सबसे लास्ट में कौन सी फिल्म दिखाई गई क्लोजिंग फिल्म जिसे हम कहेंगे उसका नाम है वाइफ ऑफ स्पाई जापानीज मूवी है और इसके डायरेक्टर है कियोशी कुरोसावा ये बात थी ओवरऑल इक्यावन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की अब बढ़ते हैं अवार्ड्स की तरफ तो सबसे बड़ा अवार्ड या सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड अगर हम देखेंगे तो वो होता है गोल्डन पिकॉक अवार्ड ये दिया जाता है बेस्ट फिल्म के लिए तो अगर एक तरह से ये इस तरह से पूछ लिया जाए कि बेस्ट फिल्म कौन सी थी तो भी यही होगा या गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे मिला तो भी इसी मूवी का नाम हमें क्लिक करना है एग्जाम में तो मूवी का नाम है इन टू दार्कनेस डेनमार्क की मूवी है और इसके डायरेक्टर कौन है डायरेक्टर है एंडर्स रेफन ये इसके डायरेक्टर है ठीक है ये मूवी का पोस्टर आपको नजर आ रहा है तो डेनिश लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है इसका नाम ठीक है अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट पृष्ठभूमि पे ये ये फिल्म बनी हुई है जो डेनिश के हालात उस वक्त थे डेनमार्क के हालात क्या थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन हालातों को नजर हमें बताती है ये मूवी इन टू दार्कनेस है ना इसके अलावा अब बात करें कुछ सिल्वर पिकॉक अवार्ड्स की तो सिल्वर पिकॉक अवार्ड्स में आपको ये कहूंगा कि कोई एक कैटेगरी में नहीं दिए जाते हैं सिल्वर पिकॉक अवार्ड्स बहुत सारी कैटेगरीज में दिए जाते हैं जैसे बेस्ट डायरेक्टर के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड और बेस्ट एक्टर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए और स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए ये सारे अवार्ड क्या कहे जाते हैं सिल्वर पिकॉक अवार्ड कहे जाते हैं तो बेस्ट डायरेक्टर के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसको दिया गया तो ये है चैन नियन को इनका नाम है इनको मिला है ये पिक में आपको नजर आ रही है चैन नियन को इनको दिया गया कौन सी फिल्म के लिए द साइलेंट फॉरेस्ट नामक मूवी के लिए और ये मूवी कहाँ की है ताइवान की ये मूवी है बेस्ट एक्टर का किसको दिया गया है बेस्ट एक्टर का दिया गया है जू चुआन ल्यू को ये आपको पिक में नजर आ रहे हैं ये है जू चुआन ल्यू ठीक है ना इनको कौन सी मूवी के लिए दिया गया है द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए ही इनको भी ये अवार्ड मिला है और ताइवान की मूवी है जैसे कि ऊपर बात की फिर बेस्ट एक्ट्रेस से किसको सम्मानित किया गया है सिल्वर पिकॉक अवार्ड फॉर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस तो इनका नाम है जोफिया स्टेफियज कहा की है ये आपको नजर आ रही है पोलैंड की ये है और कौन सी फिल्म के लिए मिला है नेवर क्राई फिल्म का नाम है नेवर क्राई इनके लिए बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इनको मिला है फिर स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए सिल्वर पिकॉक तो मूवी का नाम क्या है फेब्रुअरी फेब्रुअरी मूवी का नाम है डायरेक्टर है कामिन कलेव ये हैं इनके डायरेक्टर तो जिस भी नाम से पूछा जाए समझो कि एग्जाम में ये आ जाए क्वेश्चन के स्पेशल जूरी अवार्ड किसे मिला तो नाम अगर मूवी का नाम नहीं दे तो कामिन कलेव का नाम आ जाए तो आपको उसका भी नाम ध्यान रखना है और मूवी का भी नाम फेब्रुअरी आपको ध्यान रखना है, है ना आगे बढ़े कुछ अदर इंपोर्टेंट अवार्ड्स की अगर बात की जाए तो अदर इंपोर्टेंट अवार्ड्स में क्या आ जाएगा एक तो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है विश्वजीत चटर्जी को क्योंकि इंडियन पर्सनैलिटी है तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नाम आपको भूलना नहीं है फिर बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तो विक्टोरियो स्टोरारो को मिला है जो इटली के पर्सन है इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आई यूनेस्को गांधी मेडल अगर इसकी बात करें गांधी मेडल में होगा 200 मीटर मूवी का नाम है 200 मीटर पेलेस्टाइन मूवी है फिलिस्तीन हम कहते हैं ना हिंदी में कहते हैं फिलिस्तीन 
तो फिलिस्तीन की मूवी है और इसे मिला है गांधी मेडल आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल से इसे सम्मानित किया गया है और बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर से किसे सम्मानित किया गया है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर से सम्मानित किया गया है कैसियो पेरिरा कैसियो पेरिरा डॉस सेंटोस को सम्मानित किया गया है किससे बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर से और फिल्म कौन सी बनाई इन्होंने अपनी पहली फिल्म वेलेंटीना है ना वेलेंटाइना या वेलेंटीना जो भी आपके एग्जाम में आ जाए वो ही क्या होगा इसका सही आंसर होगा तो डेब्यूट का मतलब क्या होता है यानी इन्होंने पहली फिल्म बनाई है अपनी और कौन सी बनाई है वेलेंटाइना और क्या नाम है इनका केसियो पेरिरा डोस सेंटोस तो ये सारी बात हुई इक्यावन में फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ फिफ्टी फर्स्ट उससे रिलेटेड सारी इंपोर्टेंट न्यूज मैंने आपको बता दी है जो जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा है ना ये यह, यहाँ पे हम वीडियो को हमारी खत्म करेंगे लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर नहीं किया है तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों में शेयर करना है और चीजें कैसी लगती है या कोई सुझाव है वो कमेंट करने और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक तो आपको करना ही है अगर आप डिसलाइक भी करते हैं वीडियो को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन डिसलाइक करने का रीजन आप कमेंट में बताइए ताकि उसको सुधारा जा सके और नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो फिर पसंद आ जाए है ना आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें अगर फेसबुक पे तो अकेडीमिया क्लासेज के नाम से हमारा फेसबुक पेज है ग्रुप बना हुआ है जहां पर आपको लिंक मिल जाता है वीडियो का और इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाती है इसके अलावा आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे हम हैं जहां पे वीडियो का लिंक भी मिल जाता है और कुछ टाइम के बाद में यानी कुछ आवर्स के बाद में कुछ घंटों के बाद में आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है तो एकेडमिया क्लासेस के नाम से आपको हमारा चैनल है टेलीग्राम पे जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इन दोनों का जो लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो वहां से भी आप कर सकते हैं इसके अलावा हमने एक स्पेशल करेंट अफेयर की बात की थी और उसके अंदर क्या हमने बात की थी पद्मा अवार्ड्स की तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको वो जरूर देखना चाहिए उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में और उसके अलावा हमारा डेली करंट अफेयर्स मिलता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली जो करंट अफेयर्स न्यूजेज आती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वो आपसे मिस ना हो जाए और एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको चीजें प्रोवाइड हो ठीक है ना इतनी बात थी हमारे इस आज के वीडियो के अंतर्गत यहीं पे अपने सेशन को खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बाय बाय हैव ए नाइस डे टेक केयर